इन टॉपिक इलेक्ट्रोण विन्यास नमक इलेक्ट्रोण पूरण ऊर्ज कूड़व क्रम पढ़ी ओंदस ऐर्ज कुमान के आदमी के लिए इलेक्ट्रोण वह कैल पूर्ण निजा अड़ शिले एल एल पूर्ण निजाल एम शिले अल सबिल ऊर्ज कूड़व क्रम इलेक्ट्रोण पूरण नि चित्र नोकिया चित्र वरच्छे इन आरो मार्क ऐसिलूडियाण आदमी कड़पे अर्जुन ऐटों कुछ अब नोकिया वण ऐम ऊर्ज कुल वण अब वणसूर्ज कूड़ा मनसोसूर्ज कूड़ा अबरसल पूर्ण नि इलेक्ट्रोण को पूर्ण निमेंडी इलेक्ट्रोण थ्री डी इलेक्ट्रोण वन चेरू अड़ी वर्ज वणस वणस 3p, 4s and 3d. Boom. We are now going to do. Okay. After that, we will do some examples. Uda harang lo vechhe. See now. Come. Now through the harang oxygen. Oxygen the atomic number eight. Atomic number um electron lo de endon damlo la bandam. Ningle karya. In that na. Atomic number इलेक्ट्रोण एण्ड तुल्यमिक नोकियाज कुछ मक्सीम रुलेक्ट्रोण उन्न सबावधि रुलेक्ट्रोण उन्न पेट बाकीूर्ण इलेक्ट्रोण उन्न मूं इलेक्ट्रोण बाकी नालेक्ट्रोण आईटू इन अड़ी परमावधि आलक्ट्रोण उपयोग सबसे परमावधि आलक्ट्रोण उन्दू पशे बाकी नालेक्ट्रोण इलेक्ट्रोण विन्यासमें आदक्ट्रोण 
6. So, आगे 10 electron will be here. This is 2 electron. 2 pm. Maximum is here. Part of the subsidiary is 3s. 3s is here. So, the is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Now, example of the Iron Fe 26 Atomic number 26 This is 26 electron This is 1s 2 1s2 2s2 2s2 2 2s2 2p 2p 6 3s2 1s2 2s2 3 2p6 3s2 आगे 12 इलेक्ट्रॉन के लाए नहीं आते नहीं हूँ इलेक्ट्रॉन के बाकी हैं इधर 3p के 6 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन के लाए 3p6 इन्हें हम लोग नोक करें इधर 3p का आगे नेट आदत सब चले वेरिएंट में फोर असान पिन्ने याने 3d वेरिएंट में दर दर 3d ने कालों ऊर्जम कारवान फोर असन अब ले 3p കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാട്ടറിൽ മാത്രം ചെയ്തുള്ളൂ 3p കഴിഞ്ഞിട്ട് 3d ചെയ്തു ദൻ 4s പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 3p കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ കൊടുക്ക 4s ആണ് ഇതിനുള്ള കാരണം 3d നേക്കാളും ഊർജ്ജം കുറവാണ് 4s ന് ഇപ്പോ ഇവിടെ അയണ്ട കേസിൽ 3p കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാക്കി ഉണ്ട് അപ്പോൾ Add the electron will go to forest lake. Forest lake and electron will go to forest. Any bark will go to the bathroom. D lake will go to 3D 6. For an extra thick end of the Kramath lay the poo. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3D forest. Pakshe 3p subsidy kainutum electron will bark in the angular. Pin electron will go to 3D lake, forest lake. In the carnum, 3D nakalum, Urzum Koravana, forest. In the forest, the barina subsilile, Parama the electron, Purana Nadana, Matrame, 3D electron like it told. Forest, Purna Mai Naranjale, 3D lake, electron will very old. Okay, where example, manganese, Idibati, Ans. Electron is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. 4s, 4 is the same as electron. That is the same as D lake and electron. If you have an electron, you can see the electron. Urzum Pudi were in the Kramatilana, Pietum Urzum Koravala, Forest, Pinna 2s, 2p, 3s, 3p, Forest, 3d, and a Urzum Pudi Verum. Put a knock and other E. Forest and 3d in the Mirilla, Abagum Nokano, 3d Nakalum, Urzum Korava, Forest and Idicum, Bum, Forest, Purna Mai, the Rangita Matramana, 3d Lake, Electron Lake, Kutuvel. Similar subsidy electron Vinyasam, Padizum. We will see the periodic table. We will see the electron in the middle of the table. We will see the chromium. 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 We Electron Vinyas made in Oka. Chromium electron Vinyas made in Oka. One is two, two is two, two P six, three is two, three P six, four is two, three D four. The Adam Sada made in the electron Vinyas. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 
3D for forest. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കും ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേരുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷിലേക്കാണ് ഡിയിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സബ്ഷിലിൽ പകുതിയോ പൂർണമായോ നിറഞ്ഞാൽ പകുതി എന്ന് പറയാം അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡി സബ്ഷിലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണമായി നിറയ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂലകത്തിന് സ്ഥിരത കൂടുതലായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷിലിൽ പകുതിയോ പൂർണമായോ നിറഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിന് സ്ഥിരത കൂടും ഇവിടെ നോക്കും ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷിലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിയാൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളാവും പകുതി നിറയും പകുതി നിറഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിന് സ്ഥിരത കൂടുന്നുണ്ട് പ്രോമ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തെറ്റാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി സബ്ഷലിൽ ഇപ്പോൾ ആ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് അത് പകുതി നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഡി ഫൈവ് പഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളായി സ്ഥിരത കൂടും ഇനി ബാക്കി ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഫോറസ്റ്റ് വൺ അപ്പം ഇതാണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ്റ്റ് വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷിലിൽ പകുതിയോ പൂർണമായോ നിറഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിന് സ്ഥിരത കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം കൂടുതൽ സ്ഥിരത ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത മൂലകം കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇതെന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ ഇവിടെ നോക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷിൽ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടിയാൽ പത്താവും പൂർണ്ണമായി നിറയും സ്ഥിരത കൂടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ടെൻ ആവും ഫോറസ്റ്റിൽ ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോണിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇന്ന് പോലെ എഴുതുന്നത് കോപ്പറിന് തെറ്റാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ശരിയായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം അപ്പോൾ ഇരുപത് ടാബിളിലെ രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ കോപ്പർ ക്രോമിയം ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സാധാരണ ഇതെന്ന് പോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ അവസാനം വന്ന് ചേരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന സബ്ഷിലേക്കാണ് ഡിയിൽ പകുതിയോ പൂർണ്ണമായോ നിറഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിന് സ്ഥിരത കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരത ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷിലിൽ എഫിൽ പരമാവധി പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി എ ഇലക്ട്രോണുകളോ ആയാൽ അതിനും സ്ഥിരത കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലോക്ക്സ് ബ്ലോക്കുകളാണ് നമ്മൾ പിരോഡിക് ടാബിളിനെ നാല് ബ്ലോക്കുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക പിരോഡിക് ടാബിളിനെ നാല് ബ്ലോക്കുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് നാലാമത്തെ ബ്ലോക്കാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇനി നമുക്കറിയാം ആധുനിക പിരോഡിക് ടാബിളിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം 
എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും അതായത് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളും ആൽക്കലി എർത്ത് ലോഹങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുക പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ പി ബ്ലോക്കുകൾ പി ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുക ഡി ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള അതായത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയും സംക്രമണ മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരും എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയോറിറ്റബിൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ലാൻഡിനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളും ആ ലാൻഡിനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളുമാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിരോഡി ടേബിളിനെ ബ്ലോക്കുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ബ്ലോക്കുകളാണുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ പിരോഡി ടേബിളിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കിനെയും പ്രത്യേകതകൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത